हेलो चिल्ड्रेन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बीज थ्रू दिस स्टोरी ओके सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर फोर ऑफ योर इंग्लिश रीडर बुक वाई डू बीज बस वाई डू बीज बस सी चिल्ड्रेन दिस स्टोरी इज हैज बीन रिटन बाई एन इंडियन राइटर हुज नेम इज नवनीता देशमुख शी इज एन इंडियन राइटर ओके शी इज अ फीमेल ऑथर who has written many short stories and rhymes for children such as chanda mama bal vihar and children's world these are so many stories which she has written okay and among among her works or among her, the story which she has written this story is also one of them that is your why do bees buzz in the name of a story see children there is a word bees then let me tell you have you ever seen bees how do they look like have you ever seen then children you must have seen these bees either in your garden or in somewhere else and what do they they produce buzzing sound and what type of buzzing sound they produce and have you ever seen buzzing sound it will be like this buzz okay in this way they produce buzzing sound and if you will be in a silent place or in the or at a place where there will be no noise then only you can hear this word which type of word this buzzing word like buzz okay then only you can recognize that some sound is coming and that is your buzzing sound and uh, now let me tell you that bees are the insects which produce buzzing sound okay and 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 you know why do they produce this sound because in the name of the story there is a question why do bees buzz means what ye jo bees hai wo buzzing sound kyun nikalte then let me tell you either either for communicating okay chahe to wo communicate karne ke liye dusre se aur when they breathe then this sound gets produced ya fir wo jab breathe karte hain to ye sound nikalte hain jaise ki when they used to breathe then when the air get inhaled when they take their on that air then it produces sound because that air transfers inside their body it gets okay and then it produces buzzing sound and um, one more reason is that whenever there will be an enemy then what do they they inform their inform to their friends that some enemy is coming and and uh, to what which sound they inform them through or alert them then through buzzing sound got it uh, children as we are all human beings living beings then you must have seen that all living beings have some different sounds for example if we are human beings then we are having different sounds we used to talk but if you are talking about animals or birds then do they talk no they are having different sounds and different languages they don't talk like like us for example if you are taking examples of uh some animals or birds then you must have seen snakes they hiss they do like this and then if you are talking about birds then they used to chirp and if you are talking about dog which is an animal then that used to bark for example cat then it used to meow these are their sounds so it means what every each and every living beings have different sounds in the same way bees are also having different sounds and that is your buzzing sound got it now let's move to the story before you read have you ever tried to listen carefully to the sounds around us when we feel that everything is quiet we can still hear the sounds of animals insects or birds around us especially when we are near a tree or a garden different animals insects or birds make different kinds of sounds and for different reasons so children have you ever seen this have you ever heard this buzzing sounds you might have heard but when when the place will be silence or there will be no noise at that place then only you can hear this sound okay and see children as i have i have already told you that different animals insects and birds have different sounds which is mentioned here also and for different reasons and what will be their reasons that 
either for communicating or either for uh, for giving information or for giving some alert to their friends okay these are uses these are the reasons now see read the following story to know more about one such sound so in this story we will come to know uh, a different sound that is your buzzing sound okay and what is the reason behind this you will come to know through this story so let's start the first paragraph buzz hey what's all that buzz about see children in the picture you can see there are uh, there are two children okay and see how they are staring at the bees see children in the uh, they are in the garden or somewhere else or in the forest and they are looking at the bees and they are talking to each other see hey what's all that buzz about one of them is as asking that hey listen that sound we sound buzz it was it was like this buzz they they have heard and they what they are asking with each other that have you heard this sound and what's all that buzz about means ye kis kis ki awaaz hai they are asking that who is creating this sound then uh, is it a code word used by bees to call their friends or a hum of excitement when honey is spotted then they are asking among them, among them that kya ye koi code word hai Sco- code word means what is th- is it a secret word means uh, that uh, they are talking in code word means what so that uh, other person cannot understand their languages or un- cannot understand their talking i mean what they are talking what they are communicating means ye jo bacche wo bol rahe hai kya inka ye code word hai jo dusre log na samajh paye aur ye ya fir ऐसे कोडवर्ड जो ये अपने फ्रेंड्स को बुलाने के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर ये क्या है हम है क्या किस चीज़ का मतलब कि एक खुश होने के बाद आप लोग कुछ आवाज़ें निकालते हो ना जैसे कि वी ह्यूमन मिक्स वर्ड वी डू वी वी स्टार्ट ए शॉर्टिंग हु लाइक दिस इन द सेम वे दे आर थिंकिंग दैट दे बीज माइट भी यूजिंग दैट साउंड फॉर द एक्साइटमेंट या फिर इनको अगर हनी मिल गई है तो ये खुशी के कारण ये चिल्ला रहे हो एंड दे आर क्रिएटिंग अ हम साउंड and what the meaning of hum see children a low continuous sound it means what ek dheemi si awaaz nikal rahe hain wo and that is a continue now coming to the next paragraph bees particularly bumble bees make a loud buzzing sound as they fly the sound is made when the wings beat up and down the smaller the wings the faster the bees have to beat them in order to fly and the quicker they beat the louder the buzz See children, among the bees, there is a bumble bees. Okay, there is a particular bees whose name is bumble. Um, it means there are different species of bees. There are different species of bees, and one of them is bumble bees. And what do they? They create. A, they make a loud buzzing sound in compared to other species. Okay, and and when do they produce this sound? When they fly. The sound is made when the wings beat up. beat up means what the movement when they move their wings then they produce this sound when they move their wings up and down then they produce sound and if there will be a smaller wings then the bees will beat them faster because uh, there if there will be a smaller bees means agar pankh chote honge to unhe kya karna hota hai bahut tezi se movement karni hoti hai bahut tezi se wo apne uh, pankh ko kya karte hai move karte hai in order to fly उड़ने के लिए and the quicker they beat the louder they buzz और क्या होती है अगर वो जितना तेज़ी से movement करेंगे अपने wings का अपने wings को move करेंगे उतना ही तेज़ वो आवाज़ निकालेंगे got it now bees also buzz to do something very useful they carry pollen from one flower to the other like postman delivering letters see children here bees are compared with the postman okay as you know what is the work of postman they use to post letters from one uh, uh, from one place to another in the same way bees also do such type of work but they don't post letter wo po- letter post nahi karte ye bees ye kuch aur ko transfer karte hain okay postman hamare kya transfer karte hain letters but bees bhi ek postman ki tarah hai but ye letters nahi kuch aur karti hai and that is a pollen pollens mean what pollens hote hain ek पॉल्ट्री सब्सटेंस होते हैं ओके अ पॉल्ट्री सब्सटेंस विच विल बी इन योर फ्लावर 
आपने देखा होगा फ्लावर्स में कुछ होते हैं बीच एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर्स दे लुक लाइक सीड्स एकदम छोटे छोटे एकदम बहुत छोटे से होते हैं सीड्स की तरह लगते हैं वो बीज की तरह या फिर कुछ पाउडरी टाइप लगते हैं तो वो क्या है वही हमारा वो पॉलिन होता है ओके एंड दिस बीज दे यूज टू ट्रांसफर दिस पॉलिन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एंड फ्रॉम वन प्लेस मीन्स वॉट फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर फ्लावर तो ये जो हमारी बीज है वो क्या करती है उसी पॉलिन को लेकर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर ट्रांसफर करती है एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज पोस्टमैन इसी ट्रांसफर के कारण इन्हें क्या कहा गया यहाँ पोस्टमैन कहा गया है इफ देर वी क्वेश्चन दैट बीज आर कंपेयर टू वॉट देन देर आंसर विल बी पोस्टमैन वॉट इट नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज पॉलिन इज द पाउडरी ग्रेन ऑन फ्लावर्स पॉलिन हेल्प्स प्लांट्स टू मेक सीड्स बीज आर एक्सेलेंट पॉलिनेटर्स सो चिल्ड्रेन एज आई वॉल्ड टोल्ड यू दैट वट इज पॉलिन पॉलिन इज द पाउडरी ग्रेन ओके ऑन फ्लावर्स ये फ्लावर्स पे एक पाउडरी ग्रेन से होते हैं सब्सटेंस होते हैं और ये क्या करते हैं ये सीड्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं इस पॉलिन के कारण ही सीड्स निकलते हैं और उससे प्लांट्स निकलते हैं वॉट इट एंड बीज आर एक्सेलेंट पॉलिनेटर्स पॉलिनेटर्स मीन्स वॉट जो इस पॉलिन को ट्रांसफर करने वाले होते हैं उसे पॉलिनेटर्स कहते हैं एंड दे आर योर बटरफ्लाई ऑल्सो बीज ऑल्सो बटरफ्लाई भी ये काम करते हैं बीज भी करते हैं आपने सुना होगा ना कि फ्लावर से वो जूस निकाल कर एक दूसरे जगह से वो लेकर दिस सक द नेक्चर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड दे यूज टू कैरी देम तो वही चीज़ हमारे यहाँ जो फ्लावर के जो जूस होते हैं ये सक करते हैं उन्हें और ये एक जगह से दूसरे जगह जाकर ले जाते हैं एंड और ये कैसे ले जाते हैं देर बी क्वेश्चन हाउ डू दे कैरी इट देन वेन यू वट दिट ऑन सम ऑफ द फ्लावर्स देन दैट पॉलिन क्या होता है जो पॉलिन होता है जो फ्लावर्स का ये कभी किसी फ्लावर्स पे बैठते हैं तो जो पॉलिन होते हैं फ्लावर्स के वो इनके बॉडी पार्ट्स पर क्या होते हैं स्टिक कर जाते हैं मतलब चिपक जाते हैं या फिर ये उससे कैरी करते उठाते और ये जाकर कभी दूसरे फ्लावर्स पे अगर बैठ गए वो तो फिर वो क्या करते हैं वो वहाँ ही गिरा देते हैं या छोड़ देते हैं तो फिर वो वहाँ क्या होता है एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता वट इट चाहे वो अगर लैंड पर गिरा तो फिर वो न्यू प्लांट्स डेवलप हुए उससे और जिस भी फ्लावर्स का वो प्लांट था उससे वो फ्लावर्स निकलने शुरू हो जाते हैं थैंक्स टू देम मेनी न्यू प्लांट्स ग्रो एंड स्प्राउट ऑल अराउंड हाउ डू दो टेनी ग्रेन ऑफ पॉलिन स्टिक टू द बेस फीट और यहाँ क्या है कि इन्हें थैंक्स कहा जा रहा है किससे थैंक्स कहा जा रहा है बीज को बिकॉज बिकॉज ऑफ देम न्यू प्लांट्स आर ग्रोइंग ये जो अपने साथ पॉलिन ट्रांसफर करते हैं इसी के कारण न्यू प्लांट्स निकल रहे हैं जैसे मैंने बताया भी एंड और दे इज ए क्वेश्चन दैट हाउ डू दिज टेनी ग्रेन ऑफ पॉलिन स्टिक टू द बीज फिट और ये जो पॉलिन होते हैं वो उनके बीज के बॉडी पार्ट या फिट पर कैसे टच कर जाते हैं कैसे लग जाते हैं मतलब कैसे वो चिपक जाते हैं स्टिक कर जाते हैं देन कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ वेन बीज सिट ऑन ए फ्लावर टू सक हनी द ग्रेन्स ऑफ पॉलिन स्टिक टू दर फिट एंड बॉडीज देन वेन द सेम बीज बर्ज नियर अ फ्लावर एंड परफॉर्म अ लाइवली डांस द क्विकरिंग शेक्स द पॉलिन ऑफ ऑन अदर फ्लावर्स सी चिल्ड्रेन जब कोई बीज क्या करती है कि आ, किसी फ्लावर पे बैठती है ना किस लिए फ्लावर का जूस निकालने के लिए या फिर उसके हनी मतलब वॉट वही फ्लावर का जूस निकालने के लिए जब बैठती है देन दैट ग्रेन वॉट यू दैट ग्रेन यूज टू स्टक ओके ऑन देर बॉडी पार्ट्स और ऑन देर फीड्स जब इससे वो बैठती है जिस तरह से तो उसके बॉडी पार्ट्स पर या फीड्स पर वो पॉलिन ग्रेन चिपक जाते हैं ठीक है एंड देन एंड वेन दे जब बीज अपना वो जूस पी लेती है ले लेती है when they used to suck that nectar then what do they they used to fly from that flower and फिर वो अगर कहीं और जाकर बैठती है दूसरे फ्लावर पर सपोज करो आप बैठ गई तो क्या करती है वहाँ अगर वो झूमती हुई नाचती हुई अगर जाती है तो क्या होती है अगर आप हिल रहे हो या डांस कर रहे हो तो आपके हाथ में जो भी होगा या कहीं पर होगा तो वो तो गिर जाएगा ऑब्वियसली और इनके डांस करने के कारण क्या होता है वो जो इनके पास जो पॉलिन ग्रेन्स थी वो कहीं और क्या होता है गिर जाता है ओके The bees then fly to other flowers where they leave the pollen behind to pick up new ones, and this process continues. Bees are the buzzing godfathers of many new plants that grow away from the parent tree. In this way, what do they? फिर वो दूसरे flowers पे जाती हैं, फिर से वो वापस उसे लेती हैं, वो nectar लेती हैं, suck करती हैं flowers पे से flowers juice और कह सकते हो आप. Then फिर वो दूसरे जगह जाती हैं, वहाँ दूसरे जगह गिराती हैं. In this way, what do they? ये प्रोसेस इनका कंटिन्यू रहता है और इस तरह से वो पॉलिनेटर्स का काम करती है वॉट इट 
और इन्हें गॉड फादर्स कहा गया किसका मेनी प्लांट्स बिकॉज दे आर द वन बिकॉज ऑफ देम न्यू प्लांट्स आर ग्रोइंग दैट्स वाई बीज आर कॉल गॉड फादर्स एज यू कैन सी यर पीपल हु हेल्प इन डेवलपिंग समथिंग इज योर गॉड फादर्स ओके पीपल हु इज हेल्पिंग इन डेवलपिंग समथिंग और यहाँ बीज क्या हेल्प कर रही है एक न्यू प्लांट्स को डेवलप करने में हेल्प कर रही है दैट्स वाई दे आर कॉल एज गॉड फादर्स नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ कैन यू हियर योर ओन ब्रीथ यूजली नॉट बट यू कैन हियर अ बी ब्रीदिंग चिल्ड्रेन हैव यू एवर हर्ड योर ब्रीदिंग साउंड यूजली नॉट मतलब कि नहीं देख सुना होंगे आपने हाँ बट वेन यू ब्रीथ वेरी फास्ट विथ अ साउंड देन यू ओनली यू कैन हर्ड दिस यू कैन हियर दिस सपोज जैसे कि आपने देखा हो कुछ योगा इन योगा वेन यू डू सम योगा देन देर वाट यू हैव टू डू इन दैट आपको थोड़ा फास्ट uh, लेना करना होता है ब्रीदिंग अपना सांस को थोड़ा तेज लेना होता है तो इन दैट वे यू कैन हियर योर साउंड बट नॉर्मली यू कांट है ना ऐसे नॉर्मली जो सांस ले रहे हो तब आप नहीं सुन सकते हो बट द ब्रीदिंग ऑफ बीज यू कैन हियर एंड दैट इज योर बर्जिंग साउंड एज आई वोड टोल्ड यू इन द बिगनिंग दैट बिकॉज ऑफ देयर ब्रीदिंग दिस बर्जिंग साउंड ऑल्सो गेट प्रोड्यूस्ड दिस इज दैट इज बिकॉज द बज इज ऑल्सो द साउंड ऑफ द बी ब्रीदिंग क्योंकि ये जो साउंड है बज वो इन बी के ब्रीदिंग का भी साउंड है इट हैज़ अ स्मॉल सिगमेंटेड बॉडी सो वेन ई इट ब्रीज द एयर गेट्स ऑन ए रोलर कोस्टर राइट थ्रू ऑल दोज बम्पी पार्ट्स इन साइड एंड क्रिएट्स अ बज तो इनकी जो बॉडी पार्ट्स होती है वो सिगमेंटेड होती है पीसेस पीसेस में यू मस्ट हैव सीन देयर विल बी लाइनिंग ऑन ऑन देयर बॉडी है ना लगता है कि मानो डिवाइड किए गए उनके बॉडी पार्ट्स को एंड बिकॉज ऑफ दैट द एयर विच द इनहेल जो वो सांस लेते हैं जो हवन के अंदर जाती है वो क्या होते हैं इधर मतलब कि वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करती है ओके एंड देर भी बम्पी पार्ट्स मत मीन्स वॉट बॉडी पार्ट्स तो एक जैसे होते हैं नहीं है ना दे विल बी अन इवेंट दे विल बी रफ देन बिकॉज ऑफ दैट इट आई मीन दिस एयर गेट मतलब कि ये जो एयर है जो उनके बॉडी पार्ट से टच होती है दे गेट टच देन इट प्रोड्यूस साउंड एंड दैट इज अ बर्जिंग साउंड उनके बॉडी के अंदर जो मूवमेंट करती है एयर जब वो एयर लेते हैं इनहेल करते हैं तो वो जो एयर है वो उनके बॉडी पार्ट्स में क्या होती है बॉडी पार्ट से मूवमेंट करती है एक दूसरे से टच होती है ओके एंड देन दे प्रोड्यूस वॉट बर्जिंग साउंड साउंड प्रिटी एक्साइटिंग डजेंट इट ये जो साउंड जो है वो तो एक्साइटिंग सा नहीं वो अच्छा सा नहीं है है ना आर एन दो बीज बिजी बीज ट्रूली अमेजिंग और ये जो बीज है हमारी जो बिजी है एंड दे ऑलवेज एंड हाँ वन मोर थिंग दैट दिस बीज आर ऑलवेज बिजी ओके इफ समन इफ यू हैव टू यूज अ एनी प्रोवर्ब दैट इफ यू हैव टू यूज एनी फ्रेज फॉर बिजी पर्सन देन यू मस्ट हैव हर्ड दैट ही इज लुकिंग और शी इज लुकिंग लाइक ए बिजी बिजी बीज मीन्स वॉच मतलब कि जो बीज होती है ना हमेशा बिजी रहती है इसलिए इनको uh, क्या कहा गया बिजी बीज मतलब वॉट मीन्स वॉट ये हमेशा कुछ ना कुछ मतलब कि हमेशा पॉलन को ट्रांसफर करना इस फ्लार से उस फ्लार मूवमेंट करना इनका हमेशा ये लगा रहता है ओके okay? ये कभी भी शांत नहीं बैठते हैं दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बिजी बीज और अगर हमें किसी इंसान के लिए वर्ड यूज़ करना होता है कि अगर वो कोई इंसान बिजी रहता है तो हम उनको क्या बोलते हैं बिजी बज एक फ्रेज है ओके एज अ फ्रेज वी कैन यूज दिस वॉज योर स्टोरी ओके रिटर्न बाई नवनीता देशमुख आई एज आई हेल टोल यू इन द बिगनिंग सो चिल्ड्रेन नॉ दिस चैप्टर हैज़ बिन फेनिस्ड